Hola amigos, ¿cómo están? Un cordial saludo. Bienvenidos al espacio Lifeder Educación. Como puedes observar, hoy haremos un carrito de plástico y liga. Entre los materiales que necesitaremos son los siguientes. Dos botellas de plástico, una tijera, cuatro tapas de refrescos, ligas, corte exacto, un marcador y palitos de altura. Veamos cómo se realizaría este gran experimento. En primera instancia vamos a agarrar el envase o el pote de plástico para realizarle una señalización con el marcador, esto con la finalidad de saber dónde cortar. Una vez lista la señalización podemos utilizar o bien sea un corte exacto o también puedes utilizar una tijera de modo que se te realice este procedimiento mucho más fácil. Vamos a cortar todos los bordes donde marcamos con el marcador de modo que me quede un agujero en uno de los laterales del pote de plástico. Para que me quede de esta manera. Posteriormente, con la ayuda nuevamente del de marcador, vamos a realizar otras señalizaciones como una especie de puntos en la otra cara del pote. Vamos a realizar cuatro puntos y allí vamos a introducir un objeto punzante, como por ejemplo en este caso utilicé un destornillador para abrir unos agujeros en dichas marcas. Como puedes observar son cuatro marcas para luego posteriormente introducir los palitos de altura por ahí. Como puedes observar en este momento, cómo se introducen los palitos de, de altura para formar nuestro carrito. Recuerda hacerlo con mucho cuidado, ya que es un paso que requiere de mucha precisión para no lastimarte. Recuerda que es un material duro que si no lo realizas con cuidado es probable que te lastimes. Introducimos entonces los palitos de altura para que puedas visualizar dónde van incrustados. Y bueno, quedaría de esta manera. Ahora el paso siguiente es que vamos a utilizar los cuatro tapas de refresco que mencionamos en un inicio ahora le vamos a hacer otras marcas con el marcador para que para realizar un agujero en cada una de esas marcas que sería prácticamente en el centro de las tapas utilizamos el objeto punzante y quedarían de la siguiente manera que veremos a continuación ya podemos observar las tapas ya listas con el agujero en el centro ahora como paso siguiente vamos a agarrar los palitos de altura y lo vamos a picar por la mitad de esta manera puedes ayudarte con la tijera para que se te realice mucho más sencillo y así nos quedaría ahora vamos a agarrar nuevamente el plote de plástico y vamos a introducir los palitos de altura en los agujeros que habíamos realizado inicialmente. Tanto uno como el otro, como vemos en pantalla. Para que sean parte de las ruedas de nuestro carrito. Ahora vamos a colocarle las tapas a cada uno de los extremos de nuestros palitos de la siguiente manera 
recuerda que son cuatro tapas, es decir, que nuestro carrito obviamente va a tener cuatro ruedas. Y de esta manera nuestro carrito va agarrando mucho más forma. Y así finalmente quedaría. Ahora como paso siguiente vamos a agarrar el segundo pote de plástico y le vamos a realizar una señalización con el marcador como vemos en pantalla. Ahora vamos a cortar donde realizamos dicha señalización. De modo que me quede dos porciones de nuestro envase de plástico. Como podemos observar en pantalla. Solamente vamos a utilizar donde está el pico de la botella, que sería este fragmento. Ahora vamos a realizarle unas cortes en los diferentes eh, segmentos de nuestro pico de plástico. Cada corte tendría una distancia de aproximadamente 2 centímetros, aunque eso dependería del el tamaño del envase que estés utilizando procura de que quede de, con estas características esto simplemente es con la finalidad de que forme una especie de aspa como ah, bueno, ahora voy a ir doblando como podemos ver en pantalla cada uno de los segmentos que había cortado de esta manera y bueno fíjense cómo va quedando mi aspa posteriormente voy a agarrar la tapa de mi pico para realizarle un agujero en el centro como lo hicimos con las tapas anteriores quedaría de la siguiente manera una vez tenida la tapa con el agujero vamos a introducir un palito de altura en su interior y ahora vamos a sellarlo con silicón caliente para que se adhieran muy bien. Fíjense cómo quedaría el palito de altura junto a la tapa del pico de la botella. Vamos a unirlo de esta manera y ahora vamos a utilizar uno de los fragmentos que me quedaron del pote número 1 y que previo agujero, un agujero que le vamos a realizar, vamos a realizar como un círculo a su vez entonces me quedaría este círculo con un agujero en su interior de esta manera ahora esto lo vamos a introducir en, la, en el palito de altura y lo vamos a sellar muy bien con silicón caliente observen cómo vamos fijando muy bien el trozo de plástico junto al palito de altura con la pistola de silicón, preferiblemente un silicón caliente. Ahora vamos a agarrar nuevamente nuestro carrito y vamos a realizarle un agujero en la parte posterior con el objeto punzante de esta manera. Allí vamos a introducir el palito de altura que habíamos elaborado anteriormente que está unido a nuestra aspa. Ahora en el extremo del palito vamos a colocarle las ligas que mencionamos anteriormente. Vamos a, a sujetarlas muy bien ya que esto forma un punto clave en mi experimento. En pantalla puedes observar el carrito ya finalizado. Ahora solo resta colocar eh, la liga en el pico de la botella y sellarla con la tapa. 
para que ejerza una especie de presión. Ahora simplemente lo que resta es dar diversas vueltas a nuestro palito de altura para que se tense mucho este, esta liga y de esta manera el carrito pueda salir disparado. Veamos cómo sería. Increíble, ¿no crees? En fin amigos, gracias por llegar hasta el final del video. Esperemos que le haya gustado. Si fue así, denle like, compártelo con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos experimentos. Además, te invitamos a visitar nuestra página web www.lifeder.com donde podrás conseguir información sobre educación, cultura, ciencia y estilo de vida. Hasta otra oportunidad.